हाय दोस्तों मैं हूं जमशेद रज़ा और आज के इस फर्स्ट लेसन में जो हम मैथमेटिक्स के फर्स्ट ईयर को पढ़ने जा रहे हैं इसमें हम लोग जानेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर क्या है और कम्प्लेक्स नंबर को हम लोग क्यों कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं और इसको किस तरह डील कर सकते हैं इसको हम लोग किस तरह पहचान सकते हैं कि क्या कम्प्लेक्स नंबर मैथमेटिक्स में होता क्या है तो आइए देखते हैं इस लेसन में हमारे पास क्या है स्टार्ट करते हैं अच्छा कम्प्लेक्स नंबर क्या है पहले ये हम लोग जानते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर होता क्या है तो मैथमेटिशन ने पहले सब नंबर्स को फाइंड आउट किया था जिसमें सबसे टॉप पर था रियल नंबर यानी कि हर वो नंबर जो हमारे पास कम्प्लीटली मौजूद होता है उसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं रियल नंबर में हमारे पास कम्बिनेशन था दो चीज़ों का जिसे हम लोग कहते थे रेशनल नंबर और इर रेशनल नंबर यानी कि वो नंबर जो रेशनल है और ओन वो नंबर जो इर रेशनल है इन दोनों की कम्बिनेशन को हम लोगों ने क्या कहा रियल नंबर रेशनल नंबर क्या है और इर रेशनल नंबर क्या है वो नंबर जो वन है वो नंबर टू है थ्री है कुछ भी एनी थिंग ये सब हमारे पास क्या है रेशनल नंबर ही है और हमारे पास इर रेशनल नंबर कौन से नंबर है जो रेशनल ना हो तो वो आएगा अंडर रूफ ऑफ टू अंडर रूड ऑफ थ्री और स्क्वायर रूड ऑफ थ्री लेकिन ये आप आ, समझ लें कि स्क्वायर रूट ऑफ फोर इसमें नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ फोर कंप्लीट स्क्वायर है यानी कि फोर को हम लोग स्क्वायरिंग कर ले तो वो स्क्वायर रूट की ले ले तो वो क्या आएगा हमारे पास टू आएगा जो ये किस चीज़ में है हमारे पास रेशनल नंबर में है लिहाजा इसको हम लोग इर रेशनल नंबर नहीं कहेंगे तो हर वो नंबर जो रेशनल है और इरेशनल है उसकी कम्बिनेशन को हम लोगों हम लोग इसको रियल नंबर कहते हैं तो रेशनल और इरेशनल रेशनल नंबर में बहुत सारे और नंबर भी हम लोग पास आ जाते हैं जिसमें हमारे पास प्राइम नंबर है जिसमें हमारे पास नेचुरल नंबर है जिसमें हमारे पास इवन नंबर है जिसमें हमारे पास इंटीजर्स हैं जिसमें हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है नेगेटिव इंटीजर है बहुत सारे और नंबर हैं ये सब हमारे पास क्या है रियल नंबर का ही इसमें हैं तो बाद में मैथमेटिशन ने एक और फॉर्मेशन या फार्मूला जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसको इन लोगों ने ढूंढ लिया फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कुछ इस तरह के इक्वेशन हो एक्स स्क्वेयर प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो तो इसमें हम लोग क्या करते थे कि एक्स स्क्वेयर प्लस वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो अगर इसकी सोल्यूशन हम लोग फाइंड आउट करें तो क्या आएगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू यहाँ पर वन प्लस है यहाँ पर आएगा तो वो क्या होगा माइनस वन हो जाएगा माइनस वन तो अगर एक्स को हम लोगों ने फाइंड आउट करना है तो एक्स को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग बोध इन साइड स्क्वेयर रूट लेंगे तो स्क्वेयर रूट लेने से हमें क्या होगा कि इस एक्स स्क्वेयर का स्क्वायर रूट और माइनस वन का स्क्वायर रूट क्योंकि वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट जो है वो क्या है वन ओवर टू है तो हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं फॉर एग्जांपल टू मल्टीप्लाई बाय वन ओवर टू एंड माइनस वन स्क्वायर रूट और ये जब टू टू कट जाएगी तो हमारे पास एक्स इक्वल टू माइनस वन स्क्वायर रूट रहेगा तो ये माइनस वन स्क्वायर रूट जो है बहुत ही एक एक जो मैथमेटिशन के लिए प्रॉब्लम बन गया ये जो है मैथमेटिशन के लिए एक बहुत ही प्रॉब्लम बन गया क्योंकि अगर हम देख लें किसी भी स्क्वायर में या स्क्वायर रूट में कोई भी नंबर अगर हो फॉर एग्जांपल मैं इजी के लिए अब आप, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं फ़ोर लेता हूं तो फोर का मतलब क्या है कि इसका आंसर टू आना चाहिए हम लोग टू के साथ प्लस और माइनस लिखते हैं इसका मतलब क्या है कि अगर स्क्वेयर रूट ऑफ फोर की आंसर हम लोग ले लें वो टू प्लस और माइनस में आएगी तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं यानी फोर का मतलब क्या है इसमें टू मल्टीप्लाई बाई टू आंसर क्या आएगा हमारे पास फोर ही आएगा अगर मैं ये करूं माइनस टू मल्टीप्लाई बाई माइनस टू तो फिर क्या आंसर आएगा सेम 
क्योंकि मल्टीप्लाई बाई माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके फिर प्लस करेगा और टू टू मल्टीप्लाई होके फिर फोर आएगा यानी ये चीज़ जो है पॉजिटिव है पॉजिटिव है और यहाँ पर जो हम लोग ये देख रहे हैं ये पॉजिटिव है इट मीन्स स्क्वायर रूट में जो कुछ भी आएगा वो दो दो सेम नंबर की स्क्वायरिंग है और वो कम्बिनेशन चाहे माइनस में हो दो सेम चीज़ या प्लस में हो वो मल्टीप्लाई ओके क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा आंसर में लेकिन यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव आ रहा है तो इस नेगेटिव की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं मैथमेटिशन एक बहुत ही कम्प्लेक्स फार्म में आ गया है कि अभी इसको क्या करें तो इसको फाइंड आउट करने के लिए इस लोगों ने क्या किया कि इन्होंने कहा ये माइनस वन दरखत क्या है आपके पास आयटा स्क्वायर है ये पॉजिटिव नंबर ही है आयटा स्क्वायर अगर आप लिख लें फॉर एग्जांपल अभी एक्स स्क्वायर इज एक्स इज इक्वल टू माइनस वन है तो इट मींस के एक्स इज इक्वल टू माइनस वन को अगर हम लोग रिप्लेस करें किस चीज़ के साथ आयटा के साथ तो हमारे पास क्या आएगा आयटा स्क्वायर यानी इट मींस के ये भी हम लोगों ने अभी आम फेम की वजह से या आम फॉर्मेशन की वजह से हम लोगों ने पॉजिटिव ही बनाया अभी मैथमेटिशन ने क्या किया कि इस कम्प्लेक्स नंबर को यानी कि ये कम्प्लेक्स फार्म बन गया है अंडरस्टैंडिंग की वजह से ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है तो मैथमेटिशन ने आयटा स्क्वायर को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया इस वजह से इससे क्या कहते हैं आयोटा अभी हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू आयोटा क्योंकि ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा तो हमारे पास ये क्या आएगा आ, लास्ट में आयटा ही आएगा तो इस फॉर्म को हम लोग क्या कहेंगे कम्प्लेक्स फॉर्म या कम्प्लेक्स नंबर क्योंकि ये रियल नंबर नहीं है ये चीज़ रियल नंबर नहीं है अगर मैं इरेशनल नंबर की बात करूं तो इरेशनल नंबर में स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास क्या है नेगेटिव नहीं आएगा और आपके पास जो किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर रूट नेगेटिव हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कम्प्लेक्स नंबर कहेंगे और वो किस फॉर्मूलेशन के थ्रू आ रहा है वो एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो के फार्मे ही आ रहा है अभी देखते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर को हम लोग किस तरह डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं क्या कम्प्लेक्स नंबर को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि आया ये कम्प्लेक्स नंबर है रियल नंबर है नेचुरल नंबर है क्या है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं टू लिखता हूँ तो ये क्या है हमारे पास नेचुरल नंबर है ठीक है आम सूरत में अगर हम लोग ब्रॉड सेंस में इसको हम लोग पढ़ ले तो हम लोग कहेंगे कि ये क्या है रियल नंबर है यानी रियल नंबर रियल नंबर हमारे पास क्या है ये जो नेचुरल नंबर है सबसेट है रियल नंबर का यानी कि ये पार्ट है नेचुरल नंबर रियल नंबर का तो हम लोग ब्रॉड सेंस में इसको कहते हैं कि ये रियल नंबर है तो आइटा फार्म में हम लोग के पास क्या आएगा फॉर एग्जांपल ए है हमारे पास ए कोई नंबर है ओके फिर प्लस करेंगे तो प्लस करने के बाद हमारे पास क्या है आयोटा है बी है तो इसमें क्या होगा हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल लिखते हैं इसको इक्वल टू ज़ीरो तो यहाँ पर हमारे पास क्या है हमारे पास जो ए है ए जो है एंड एंड बी जो है ये दोनों हमारे पास क्या है रियल नंबर है रियल नंबर है लेकिन आयटा क्या है हमारे पास इमेजनरी नंबर है इमेजनरी नंबर जिसे हम लोग कम्प्लेक्स नंबर इस फार्म को ये फार्म जब आएगी इसमें रियल पार्ट होगा ये होगा और कम्प्लेक्स फार्म जो होगा ये होगा यानी कि अगर किसी भी इक्वेशन में आप चेक कर लें कि अगर ये फार्म हो ए प्लस आयटा बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो या हम लोग बाज़ात इसको लिखते हैं एक्स प्लस आयटा बी तो आयटा वाई विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो तो ये पार्ट है हमारे पास इमेजनरी पार्ट और ये पार्ट है हमारे पास रियल पार्ट तो इस फॉर्म को हम लोग कहेंगे कम्प्लेक्स फार्म तो कम्प्लेक्स फार्म बिल्कुल रियल रियल की तरह ही प्रॉपर्टी रखता है जिसमें हमारे पास क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है एसोशिएटिव प्रॉपर्टी है और हमारे पास आइडेंटिटी है इनवर्स प्रॉपर्टी है इन सब प्रॉपर्टीज़ को हम लोग आगे नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे लेकिन इस लेसन में मैंने आपको बताया कि आप कम्प्लेक्स फार्म को किस तरह डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कम्प्लेक्स फार्म होता क्या है और कम्प्लेक्स फार्म को क्यों कम्प्लेक्स फार्म कहते हैं बाकी अदर आल अदर नंबर्स के अलावा तो ये है हमारे फर्स्ट लेसन 
मिलते हैं अगले नेसल में जिसमें हम लोग कम्प्लेक्स फार्म के लिए प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपके क्लासमेट जो हैं वो भी मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स के शौकीन हैं या इंटरेस्ट रखते हैं तो इसको शेयर कीजिएगा ताकि वो भी बेनिफिट हासिल कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मज़ीद और ख़ूबसूरत और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगर आप फेसबुक में हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा और मज़ीद अपडेट्स के लिए मुझे इजाज़त दीजिए फ़िलहाल मैं हूँ जमशेद रज़ा मिलते हैं एक नए लेसन के साथ फ़िलहाल खुदा हाफिज़